In this video, we are going to do the 3D art challenge. Let me explain. Kumuha po ako ng napaka-insane na 3D artwork. And ipapakita ko rin kung paano ko ginawa. Also, shout out to Akani Place. As you can see, I combined traditional and digital. Of course, hindi mawawala ang materials. We are going to use pencil, paper. May vellum akong pre-repair kanina, which is actually yun yung pinakalast kong vellum ko. Uh, hindi natin kakalimutan ng ruler. Masabihin niya, pinaasa na naman natin siya. Kahit hindi naman, charot. And gagamit rin tayo ng dalawang applications mamaya para sa finishing touches ng ating 3D artwork. So stay tuned kasi papakita ko kung paano gawin. For you to understand kung ano ang gagawin natin ngayon dun sa drawing, bali i-imitate natin dun sa vellum board ang isang pad paper. So, ano bang meron sa pad paper? Meron mga lines. So, mag-draw ito ng lines and then, basta yun. <laughs> May tindan yun yung mamaya. Are you sure about that? After nung drawing natin dun sa vellum, then pipicturean natin yun. Ika-transfer natin sa phone. Siyempre, kasi dun na tayo mag edit And then, may prepare akong picture na ilalagay natin dun sa gitna. And ang napili ko is isang bright colored city. Oh my gulay! The rest na magagarap sa ating video, please, bantayan nyo na lang. Watch the whole video para mas maintindihan ninyo. Thank you and let's start. Day 2 of filming. First step, gagawin na muna natin yung pattern ng mga tupi. So, ang napili ko is parang mata. Therefore, let's start sketching. So, ito yung part na ikakat natin mamaya. Yan yung i-edit natin sa phone. Anyway, let's proceed then. It's time for the next step. Gagawin na natin yung mga lines. I have this ruler and a pen. Let's go. As you can see guys, napakalinis. Paano masabi? Hindi naman siya yung ganun na gayang gaya sa actual na papel. Pero, ayos na din. Without further ado, tapusin na natin itong mga parts na to. Yung mga, yung mga maumbok na parts. Yes. Also, happy 800 subscribers. Uh, kung nakasubscribe ka na sa aking channel, well, thank you sa pagsuporta. And uh, kung hindi ka pa nakasubscribe, go ahead and click the subscribe button and give this video a thumbs up if you enjoyed it. <laughs> Eventually. Guys, we are finally done with the pattern. Let's now give this drawing more a 3D look by shading the drawing. So, shishidan natin at ang gamit ko is 8B pencil.
Now, ang gagamitin natin itong cotton balls para i-blend yung shading dito sa ating 3D drawing. Needed eraser for finishing touches. I took its picture and transfer ko na siya dun sa editing app na background eraser para ma-erase na natin yung pinaka-center ng drawing. Para di na po kayo ma-inip, beforehand, in-edit ko na po yung picture. Ginagamit ko rin na pang-edit na pagpatong-patungin yung mga overlays is sa power director din lang. Pero nakadepende rin naman sa'yo kung ikaw ang gagawa nito. In this case, gagamitin natin is power director. Hindi gaya ng mga drawings sa uh, One Pencil Art Challenge and then dun sa isa pang video na nagmamontage pa tayo, well, digital to kaya hindi tayo makakapagmontage. Instead, ipapakita ko na lang po sa screen yung finished 3D artwork natin. And from the bottom of my heart, salamat salamat nga po talaga sa 800 subscribers and sa support na um, actually, malapit na tayo sa 1K and I hope nakasubscribe pa rin kayo pagdating natin sa mark na yun. So, uh, without further ado, ito na po ang ating finished 3D artwork. That's it for this video. Thanks for watching and I'll see you in the next one.